Hello my dear students, welcome back to Students Focus. We will start a series of past question papers and model question papers. We will cover the maximum questions in the exam. Intention orang orang ini ana, ini series start aja ini dah. Karena orang orang kita topik karya ini, kan? Bagi question se korang cang orang orang kita balas cawat ikhlas cawat ini, macam mana orang orang kita tertanya ada sahaja deh. So, aduk orang orang ni, orang orang kita students focus family le, C A foundation students selalu ada highest mark orang orang cari kan? Orang orang di paper economics and BC ke orang orang paper pass awan dah. So, aduk orang orang ni, maximum question se include aja ana, try je ini dah. Orang orang kita start aja. First one macam mana? When the price of petrol decreases, people reduce the consumption of diesel. Then the goods are. Petrol in the price of petrol is reduced. That is why the consumption of diesel is reduced. Petrol in the consumption of diesel is reduced. Petrol in the consumption of diesel is reduced. Now, the goods in the type are then the goods are substitutes. D is the correct answer. Then, second question. When price of apple is Rs. 120 per kg, Ram buys 1 kg of apple at that price. 120 rupees apple the price here in the price. Ram, 1 kilo apple the price. Now, price now, other things remain the same. The price of apples falls to rupees 90 per kg. Apple the price is 90 rupees at the price. Now, Ram, uh, Ram buys 2 kg of apple. It is called expansion of demand. We will answer B because demand is the Quantity demand is the We will answer B on expansion of demand. Third one, to know the base price and quantity, which method of elasticity is used? Number the answer A is arc elasticity. Arc elasticity. This is the correct module. If you have the correct sentence, you will skip the line ball. Because you will skip the MCQ paper. If you have the correct sentence, you will skip the line ball. Because you will skip the line ball. Because you will skip the line ball. Because you will skip the line ball. So, if you have a new module, you can answer the question. That is why we have problems with the numerical questions. We have to take the text and examples. We have to take the questions. So, you can learn the question. Next one. Purushottam wanted to buy a laptop by paying Rs. 60,000. But the actual price is rupees 55,000. The then consumer surplus is, नम्बर आंसर है वेरिएंट ना द 5,000 आना. Consumer surplus है वेरिएंट ना द 5,000 रुपीस. So answer C आना. Then the concept of innovative entrepreneurship was given by Schumpeter. Answer B. Then which activity is the base of all production activities? Production activities ने का base इन्दर आना. Nampol da answer D ya ana consumption. Karena kami kurudel consumption anda gile kurudel production anda ul. So answer D consumption. Then when output increases more than the increase in input, it occurs due to output um input um increase ya nanda. But input ne kalam kurudel ayat output ana increase ya nanda. It occurs due to nampol da answer B ya ana external and internal economies. Karena mereka positif change ana. Positif ayat input ni kalian kurang tu le output ni ada increase ya. Nampak positif change ni berempat. Aduh ekonomi ni selain berempat. Negatif change ni sangat nampak le diseconomi ni selain berempat. So nampak le answer B external and internal economies. Twelfth one. A functional relationship between inputs and output is called production function. So answer is D. Then thirteenth question. Among the following statement, which is incorrect in relation to isocons. Isocons ने बच्ची पढ़ेंगे बो, which is incorrect आना, अंग आदत निंगले स्वर्दी के नाम क्वेश्चन ले, which is not correct, अलग ले which is incorrect, अंगने चोई किया, बो correct ने निंगले पेटने वाई चिरा आंसर चाहिए रहते, so which is incorrect आना चोई चाहिए किन्दा दे, नम्बर डे आंसर वेरन दे B आना, isocons are concave to origin, अदाना आंसर, then fourteenth question. External economies can be achieved through. Number the answer A is technological external economies. Number the external economies are not the So answer technological is technological external economies. Then, 15th one, marginal product will be dash at the point of inflection. Number the answer maximum is marginal product will be maximum. At the point of inflection. Answer A. Then 16th question. Use the table and 
answer the following questions. You can see the table in the table. Output is total cost. There are many things in the table. Output is 0, total cost is 3. Output is 1, total cost is 3. We will do this. This is the same model in the text module. So, we will do the answer to the same question. First one, that is related to the first question. The average fixed cost of 4 units of output is dash. 4 units of output is the average cost of 25 rupees. The average fixed cost of 4 units of output. In this question, the fixed cost is 100 fixed cost. Because if the output is 0, the cost is 100. So, the total fixed cost is 100. We have to ask the average fixed cost of the question. Now, in the 4 units, the fixed cost is 100. So, we have 100 divided by 4, the answer is 25. We have to do this question speed to speed. So, the answer is 25 and C. Then, next question. The average variable cost of 5 units of output. 5 units of output is the average variable cost. Then, the answer is B and 64. Then, next question. The marginal cost of fifth unit of output is fifth unit of output in the marginal cost ethrayana. Fifth unit in the marginal cost where another answer C ana sorry answer A ana sixty sixty ana number answer where another. The next one the total cost is rupees four thousand two hundred and fixed cost is rupees thousand two hundred. Then the variable cost is number easy ana. 4,200 total cost, 1,200 variable cost. So, sorry, 1,200 fixed cost. So, what is the variable cost? D, 3,000 is the variable cost. Then, 20th question. If a seller obtains Rs. 6,000 after selling 50 units and Rs. 6,204 after selling 53 units, the marginal revenue will be? Marginal revenue, how much the answer is? B is 68. That is change in revenue, 204, divided by change in quantity, 3 units. 204 divided by 3 units, answer is 68. B is 68, the answer is 68. Then, next one. On the basis of nature of transaction, a market may be classified into cash and forward rate, the answer is C, the right answer is C. Then, 22nd, when a firm produces 7 units of production and the TR is Rs. 42, after raising the production to 8 units, TR reaches Rs. 46. Marginal revenue will be? The marginal revenue is 4, the answer is B. 4, that is the correct answer. Then, 23. A market where goods are exchanged for money payable either immediately or within short span of time is known as spot market. So, the answer C is spot market. That is the correct answer. Then, if you have any questions, you can see the text book in the direct question. So, the module is not the same as the module. If you have any questions, you can see the module is not the same as the module. You can see the marks in the exam. Economics is not the same as the economics. Now, we are going to the economics in December 2020. Sorry, November 2020. The last exam is the question paper. We are going to the economics in nearly 60 marks. So, we are going to the economics in BCK. We are going to the importance of the economics. We are going to the module in the next module. Excel kau tu terikat dengan example soal pada ni, anda boleh baca. So next one, pertama kita 23 anak kaya ni ada. In next 24, ABC Limited realises total revenue of rupee 6,000 by the sale of 120 units and rupee 6,050 by the sale of 121 units. What is the average revenue when ABC Limited sells 121 units? This answer is C, 50 units are the correct answer. Then next one, when ABC Limited sells 130 units, then total revenue will be 
വൺ തേർട്ടി യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അവർ സെല്ല് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവർ ടോട്ടൽ റവന്യൂ വരുന്നത് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മളുടെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ കേസിൽ എത്രയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ യൂണിറ്റ്സ് ആയിരുന്നു സോ ആൻസർ ഫിഫ്റ്റി നമ്മളുടെ ആവറേജ് റവന്യൂ വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് അതായത് ആൻസർ സി ആയിരുന്നു നമ്മളുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വൺ തേർട്ടി യൂണിറ്റ്സിനെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ആൻസർ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സി സോറി ഡി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ദെൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾക്ക് നേരത്തെ തന്നതുപോലെ തന്നെ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ ഇതിൽ യൂണിറ്റ്സും ടോട്ടൽ റവന്യൂവും തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫൈൻ ദ മാർജിനൽ റവന്യൂ അറ്റ് ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഫോർട്ടി ആണ് ആൻസർ ഡി ഫോർട്ടി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ദെൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ കിങ് ഡിമാൻഡ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഈസ് ഡിസൈൻ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡാഷ് അണ്ടർ ഒളിഗോപോളിസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ റിജിഡിറ്റി ഓഫ് പ്രൈസ് ആണ് സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ റിജിഡിറ്റി ഓഫ് പ്രൈസ് ദെൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡാഷ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഒളിഗോപൊളി ഒപെക് ഡി ഡി ആണ് നമ്മളുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈ തന്നേക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഇന്ന് ഡി ഒപെക് ആണ് നമ്മളുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ദെൻ ട്വൻറ്റി നയൻത് അലൂമിനിയം ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒളിഗോപൊളി ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പ്യുവർ ഒളിഗോപൊളി സോ നമ്മളുടെ ആൻസർ സി ആണ് ദെൻ തേർട്ടി എയ്ത്ത് വൺ ഇൻ വിച്ച് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസസ് സോറി ഇൻ വിച്ച് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസസ് ആർ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ദ മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ നമ്മളുടെ ആൻസർ വരുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് സോ ആൻസർ ഈസ് ബി ദെൻ തേർട്ടി വൺ റെയിൽവേസ് ചാർജസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ചീപ്പർ ഫെയേഴ്സ് ഫ്രം സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് ദിസ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഡാഷ് പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അതായത് നമ്മളുടെ ആൻസർ എ ആണ് വരുന്നത് പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ദെൻ തേർട്ടി ടു സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് മാർക്കറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഒളിഗോപൊളി സോ അവർ ആൻസർ ഈസ് സി സി ആണ് നമ്മളുടെ ആൻസർ ഒളിഗോപൊളി ദെൻ തേർട്ടി ത്രീ കൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഇഫ് ആൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഹാസ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഫേംസ് സോ നമ്മളുടെ ആൻസർ എ ആണ് ദെൻ തേർട്ടി ഫോർ വെൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് ഡോമിനേറ്റഡ് ബൈ വൺ ലാർജ് ഫേം ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പാർഷ്യൽ ഒളിഗോപൊളി അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് എന്താണ് എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ദെൻ തേർട്ടി ഫൈവ് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളുടെ ഓരോ സീരീസിലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിലും ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ച് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കവർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം എക്സാമിന് മുമ്പ് ഓക്കെ ദെൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ചൂസ് ദ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് തെറ്റിപ്പോയത് ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ചൂസ് ദ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ബാരോമെട്രിക് പ്രൈസ് ലീഡർഷിപ്പ് നമ്മളുടെ ആൻസർ വരുന്നത് എ ആണ് ലൈവ് ആൻഡ് ലെറ്റ് ലീവ് ഫിലോസഫി ഈസ് ഫോളോഡ് സോ ആൻസർ ഈസ് എ ദെൻ തേർട്ടി സിക്സ് കോമ്പറ്റീഷൻ എമങ് ഫ്യൂ ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ ഒളിഗോപൊളി സോ നമ്മളുടെ ആൻസർ ബി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ബി ദെൻ തേർട്ടി സെവൻ which of the following phase occurs after thread and before peak thread ne sheshavum peak ne totta mumbum varuna phase edana answer a aanu expansion then 38 which indicators coincide or occur simultaneously with the business cycle movements answer endana concurrent indicators so answer c aanu ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് വിസിബിൾ സൈൻ ഓഫ് റിസഷൻ ഇൻ ആൻ എക്കോണമി മോസ്റ്റ് വിസിബിൾ സൈൻ ഏതാണ് റിസഷൻ്റെ ഫോൾ ഇൻ പ്രൈസ് ലെവൽ സോ ആൻസർ ഈസ് സി ഫോൾ ഇൻ പ്രൈസ് ലെവൽ ആണ് കൂടുതൽ വിസിബിളായിട്ട് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ദെൻ ഫോർട്ടി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാക്സേഷൻ പോളിസി ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഈസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ഡാഷ് ടാക്സേഷൻ പോളിസി എന്തിൻ്റെ പാട്ടാണ് ഫിസിക്കൽ പോളിസിയുടെ പാട്ടാണ് സോ ആൻസർ ബി ആണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ദെൻ ഫോർട്ടി വൺ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫേസ് ഓഫ് ട്രഫ് ഓഫ് ബിസിനസ് സൈക്കിൾ ദ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ബിക്കേം ഡാഷ് ട്രഫ് ഫേസിൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് സോ നമ്മളുടെ ആൻസർ സി 
എക്കോണമി പാറ്റേൺ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വരുന്ന ഫാക്ടർ അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഇൻഡിക്കേഷൻ തരുന്ന ഫാക്ടർ അതിനെന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത് ലീഡിങ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് സോ ആൻസർ സി നമ്മളുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർട്ടി ത്രീ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ആൻ ഇൻറ്റേണൽ കോസ് ഓഫ് ബിസിനസ് സൈക്കിൾ ഇൻറ്റേണൽ കോസ് വരുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഈ തന്നേക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഇൻ ദ ഇഫക്റ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ആണ് ബാക്കി മൂന്നും എക്സ്റ്റേണൽ കോസ് ആണ് സോ നമ്മളുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ആണ് ദെൻ ഫോർട്ടി ഫോർ ഫേസസ് ഓഫ് ബിസിനസ് സൈക്കിൾസ് ആർ ടാഷ് പീക്ക് റിസഷൻ ഡിപ്രഷൻ ആൻഡ് റിക്കവറി സോ ആൻസർ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് കൂടെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ടാണോ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കുക അഥവാ കൂടുതൽ തെറ്റിപ്പോലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് ആ ബുക്ക്സ് വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ ഏതെങ്കിലും തെറ്റിയെന്ന് വിചാരിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മതിയാവും ഓക്കെ ദെൻ ഫോർട്ടി ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് കോ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമ്മളുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സോ ആൻസർ സി ആണ് ദെൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡാഷ് ദർ ഈസ് ഫോൾ ഇൻ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് കോൺട്രാക്ഷൻ സോ ആൻസർ എ ആണ് ദെൻ നാൽപ്പത്തേഴ് ഫോർട്ടി സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ബിസിനസ് സൈക്കിൾ ബിസിനസ് സൈക്കിളിൻ്റെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ എന്താണ് ഈ ലൈൻ അതേപടി സ്ട്രെയിറ്റ് നിങ്ങളുടെ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നുള്ള സ്ട്രെയിറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് പെർവാസീവ് ഇൻ നേച്ചർ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ബിസിനസ് സൈക്കിൾസ് ആർ പെർവാസീവ് ഇൻ നേച്ചർ സോ ആൻസർ എ ആണ് ദെൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മോഡേൺ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ആൻറ്റിസിപ്പേഷൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ആർ അഫക്റ്റഡ് ബൈ വേവ്സ് ഓഫ് ഒപ്റ്റിമിഷൻ ആൻഡ് പെസിമിഷൻ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചിലപ്പോൾ ചില സമയത്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇ സെഡ് ബൈ നമ്മളുടെ ഇത് പറഞ്ഞത് ആരാണ് പിഗോ സോ ഫോർട്ടി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ബി പിഗോ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ദെൻ ഫോർട്ടി നയൻ എക്കണോമിക്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡൈനാമിക് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ആരാണ് ഇത്തിരി ഡിഫ് ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് പോൾ എ സാമുവൽസൺ ഫോർട്ടി നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഡി ആണ് വരുന്നത് ദെൻ ഫിഫ്റ്റി നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ സീരീസിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ സോഷ്യലിസ്റ്റിക് എക്കോണമി ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമിയെ നമ്മൾ വേറൊരു പേര് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് സെൻട്രലി പ്ലാൻഡ് എക്കോണമി നമ്മളുടെ ആൻസർ സി ആണ് ഈ തന്നേക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ നമ്മളുടെ ആൻസർ വരുന്നത് സി ആണ് സെൻട്രലി പ്ലാൻഡ് എക്കോണമി സോ ഇന്നത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇത്രയും ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾക്ക് ബാക്കി ഈ സീരീസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാം ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും തെറ്റിയെങ്കിലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ഏത് ഭാഗമാണോ തെറ്റിയത് അത് നിങ്ങളൊന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മതി നമ്മൾക്ക് ഹൈ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം ജയിക്കാനായിട്ട് സോ അതിന് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ആൻഡ് ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവ